नमस्कार मित्रांनो मी डी कुमार तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय तुमच्या आपल्याच युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे फ्री ऑनलाईन एज्युकेशन आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासाठी असे स्लँग वर्ड्स घेऊन आलेलो आहे ज्यांचा वापर करून तुम्हाला तुमच्या इंग्रजीची फ्लुएन्सी वाढवता येते आणि हे शब्द अमेरिकेमध्ये यू एस एमध्ये खूप वापरले जातात आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही हे शब्द जर वापरले तुमच्या भाषेमध्ये किंवा तुमच्या वाक्यामध्ये तर तुमची इंग्रजी इंग्रजांच्या सारखी वाटते तर चला हे वर्ड्स कोणते आहेत ते शिकूया आजचा व्हिडिओ सुरू करूया सगळ्यात पहिला शब्द आहे गिमी गिमी हा शब्द जो आहे गिव आणि मी या दोन शब्दांचं कॉन्ट्रॅक्शन करून बनलेलं आहे एक म्हणजे गिव मी आपण कधी वापरतो काहीतरी आपल्याला मागायचंय काहीतरी घ्यायचंय त्यावेळेस गिमी म्हणजे मला दे किंवा मला द्या ह्या अर्थाने आपण गिमी हा शब्द वापरत असतो मग आपण कधी पण काही पण मागण्यासाठी यांचा यूज करतोय तर गिमी टेन रुपीज मला दहा रुपये दे किंवा द्या गिमी अ बास्केट फुल फ्लॉवर्स मला टोपलीवर फुले द्या गिमी अ ग्लास ऑफ वॉटर गिमी अ कप ऑफ टी गिमी युअर पेन गिमी युअर ड्रेस अशा प्रकारे आपण गिवमीचा वापर करू शकतो जी वस्तू आपल्याला पाहिजे ती आपण गिवमीच्या नंतर लावू शकतो लगेच आपल्याला त्याचा अर्थ समजायला लागतो आणि तसे शब्द आपण बोलू पण शकतो चला तर आता नेक्स्ट शब्द बघूया नेक्स्ट शब्द आहे लेमी आता लेमी कोणता एल ई डबल एम ई लेमी हा जो शब्द आहे लेट आणि मी या दोन्हींचं कॉन्ट्रॅक्शन करून बनले आहे लेट मी म्हणजे मला करू द्या किंवा करू दे काय करू द्या तर एखादी कोणती पण क्रिया असेल ती क्रिया करू दे आता आपण हे वाक्य बघूया कसे बनतात ते लेट मी रन फास्ट असं न म्हणता आपण ले मी रन फास्ट असं म्हणतो ले मी रन फास्ट म्हणजे काय मला जोरात धावू दे किंवा धावू द्या पळू दे पळू द्या किंवा ले मी आस अ क्वेश्चन मला प्रश्न विचारू दे ले मी आन्सर युअर क्वेश्चन मला तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ दे ले मी सीट बिसाईड यू मला तुझ्या बाजूला बसू दे किंवा बसू द्या ले मी वर्क मला काम करू दे किंवा करू द्या अशा प्रकारे लेट आणि मीचं कॉन्ट्रॅक्शन ले मी झालंय आणि त्यानंतर तुम्ही क्रिया जोडा ले मी प्ले प्ले म्हणजे खेळणे प्ले क्रिकेट मला क्रिकेट खेळू दे किंवा खेळू द्या अशा प्रकारे तुम्ही एखादी क्रिया ले मीच्या नंतर जोडा आणि पुढे काही पण ऑब्जेक्ट वापरा याच्यानंतरचा शब्द आहे गुणा आता गुणा शब्द आहे जी ओ डबल एन ए गुणा शब्द कशाचं कॉन्ट्रॅक्शन आहे तर गोईंग टू किंवा शाल विलचं कॉन्ट्रॅक्शन करून गुन्हा बनतं जसं आय विल हेल्प यू मी तुला मदत करेल असं असं एक वाक्य आहे तर याचं आय एम गोना हेल्प यू असं तुम्ही वाक्य बनवू शकता आय एम गोना हेल्प यू आता मी तुला मदत करेल हे जे भविष्यकाळी वाक्य आहे खूप लांबचं वाक्य आहे पण गोणा जर म्हटलं तर ती जवळची क्रिया आली म्हणजे अलीकडचा भविष्यकाळ जवळचा भविष्यकाळ याला नजीकचा भविष्यकाळ देखील म्हणतात म्हणजे लवकरच क्रिया घडणार आहे आय एम गोणा हेल्प यू मी तुला मदत करणार आहे आता गोईंग टू ह्याच्या ऐवजी बी गुन्हा वापरतात मी तुला मी इंग्रजी शिकवणार आहे म्हणजे लवकरच एकदम लवकर तर त्यासाठी आपण गुन्हा वापरतो गोईंग टू देखील वापरतो मी इंग्रजी शिकवणार आहे म्हणजे काय आय एम गोईंग टू टीच इंग्लिश तर हेच वाक्य गुणामध्ये कसं येईल तर आय एम गुणा टीच इंग्लिश डायरेक्ट गोईंग टूच्या ऐवजी आपण गुन्हा वापरू शकतो मग आता मी अभ्यास करणार आहे आय एम गुन्हा स्टडी मीच नाही तर ही शी यांच्यासाठी बी दे वी कोणते सब्जेक्ट असेल त्या ठिकाणी तुम्ही गुन्हा वापरू शकता जसं ही इज गुन्हा कम युअर होम तो तुझ्या घरी येणार आहे ही इज गुन्हा आस्क क्वेश्चन तो प्रश्न विचारणार आहे हिच्या जागेवर तुम्ही यू वापरू शकता यू आर गुन्हा परचेस अ न्यू हाऊस तू नवीन घर खरेदी करणार आहे म्हणजे लवकरच आपण जी क्रिया करणार आहे ती गुन्ह्यामध्ये आपण वापरू शकतो हां आय एम गोईंग आय एम रनिंग म्हणजे प्रेझेंट कंटिन्युअसचे वाक्य गुन्ह्यामध्ये वापरले जात नाही गोईंग टू वापरल्यानंतर व्ही वन असतं क्रियापदाचं पहिलं रूप जसं आय एम गोईंग टू ब्रिंग पोटॅटोज मी बटाटे आणणार आहे गोईंग टू आणि ब्रिंग ब्रिंग फ्युवन आलं मी बटाटे आणणार आहे तर तेच वाक्य आपण गुन्ह्यामध्ये कसं वापरणार तर आय एम गुन्हा ब्रिंग पोटॅटोज असं तुम्ही वापरू शकता पण आय एम ब्रिंगिंग पोटॅटोज हे वाक्य प्रेझेंट कंटिन्युअसचं झालं त्याचं गुन्ह्यामध्ये कन्वर्ट होणार नाही त्याचं म्हणजे आपण असं आय एम गुन्हा ब्रिंग पोटॅटोज असं होणार नाही त्याचं कारण गोईंग सॉरी ब्रिंगिंग पोटॅटोज हे जे प्रेझेंट कंटिन्युअस आहे ठीक आहे तर आपण अशा प्रकारे गुन्हा वापरू शकतो आणि शेवटचा एक प्रकार मी तुम्हाला सांगतोय तर तो आहे वना डब्ल्यू ए डबल एन ए वना कधी वापरलं जातं तर वॉन्ट टू आणि वॉन्ट अ ह्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन करून वना शब्द बनलेला आहे जसं आय वॉन्ट टू रन फास्ट मला जोरात पळायचं आहे तर हेच वाक्य आय वणा रन फास्ट असं डायरेक्ट वॉन्ट टूच्या जागी आपण वना वापरू शकतो जसं आणि वॉन्ट अच्या जागी देखील आपण 
वन वापरू शकतो म्हणजे वॉन्ट टू त्याच्यानंतर व्ही वन येतं आय वॉन्ट टू रन फास्ट मला जोरात धावायचं आहे किंवा पळायचं आहे पण वॉन्ट अच्या नंतर व्ही वन नाही येणार तर त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट येईल काही पण एखादी वस्तू काही पण असेल ऑब्जेक्ट जसं आय वॉन्ट अ कार कार एक वस्तू आली तर ते आय वॉन्ट अ कार वॉन्ट आणि अच्या जागेवर वणा वापरू शकतो आय वण अ कार नंतर तुम्ही त्या जागेवर कोणती वस्तू घेऊ शकता आय वॉन्ट युअर वॉच मला तुझी घड्याळ पाहिजे आणि वॉन्ट टू असेल तर आयच नाही तर दे वॉन्ट टू ही नंतर यू वॉन्ट टू वी वॉन्ट टू त्याच्यानंतर व्ही वन पर्चेस अ न्यू हाऊस अशा प्रकारे तुम्ही वापरू शकता म्हणजे तुम्हाला ते ह्याच ठिकाणी वापरायचं असं काही नाही म्हणजे आयसाठीच वापरायचं असं काही नाही तुम्ही आय वी यू दे आणि एकापेक्षा जास्त नावं आली तिथं तुम्ही वणा वापरू शकता परंतु जर ही शी इट आणि यस एस म्हणजे सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनी करता आला तर वॉन्ट टूचं वॉन्ट्स टू होऊन जातं आणि वॉन्ट अचं वॉन्ट्स अ होऊन जातं मग ज्यावेळेस वॉन्ट्स आलं त्यावेळेस वणा वापरता येत नाही जसं ही वॉन्ट्स अ कार मग आता तिथं ही वणा अ कार असं चालणार नाही किंवा ही वॉन्ट वॉन्ट्स टू ॲन्सर युअर क्वेश्चन तर तिथं ही वण आन्सर युअर क्वेश्चन असं चालणार नाही म्हणजे ज्यावेळेस ही शी इट आणि एक वचनी करता असेल त्यावेळेस वण चालत नाही जेव्हा आय वी यू दे आणि अनेक वचनी करता आला तर आपण वण वापरू शकतो आशा करतो की हा व्हिडिओ तुम्हाला खूप 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 आवडलेला असेल म्हणून लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनल सबस्क्राईब करून शेजारील बेलचं आयकॉन नक्की दाबा चला आता भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत गुड बाय टेक केअर हॅव अ नाईस डे जय हिंद वंदे मातरम